고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 여러분들 치매 걱정 많이 되시죠 그리고 또 인지 기능이 떨어지는 것도 굉장히 싫고요 그런 것들을 좀 예방을 하기 위해서 치매 예방과 또 인지 기능에 도움이 되는 한 가지 우리 몸속에서 천연적으로 분비되는 호르몬이 있다는 사실을 제가 오늘 말씀을 드리려고 하는데요 그것은 바로 무엇일까요 그것은 바로 멜라토닌입니다 사실 멜라토닌이 우리가 숙면을 시켜주는 호르몬으로 알려져 있잖아요 근데 이 호르몬이 치매 예방에도 도움이 될수 있고 그 다음에 인지 기능을 향상시키는 도움이 된다는 연구가 있어서 오늘 관련 연구 소개해 드리고 또 멜라토닌 활성화 시키는 방법까지 말씀을 드려 보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요 구독 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 2015년 뉴로사이언스라는 신경과학 저널에 실린 논문이 하나 있었는데요 근데 재밌는 건이 논문이 우리나라 연구진이 연구한 자료라는 겁니다 건국대학교 신경과의 한사리 교수팀이 연구한 자료를 보시면 쥐를 이용한 실험을 했습니다 일단 쥐들을 요 정상적인 쥐와 그 다음에 수면을 못하게 한 수면 부족을 상태로 만들어 놓은 쥐를 가지고 실험을 했습니다 어떤 실험을 했냐면요 정상적인 쥐와 수면 부족 상태의 쥐가 인지 능력이 얼마나 차이 나는지를 비교한 거죠 그래서 쥐들의 인지 능력을 어떻게 하는 식으로 비교를 하냐면 미로 실험을 합니다 쥐들이 미로를 찾아가는 것들을 확인하면서 어, 얼마나 그것을 빨리 찾아갈 수 있는지를 확인하는 거죠 확인해 보니까 결과가 어떻게 나왔냐면요 정상적인 쥐에 비해서 당연히 수면 부족 상태의 쥐는요 인지 능력이 현저하게 떨어지고 그 다음에 산화 스트레스 수치가 증가하게 되었고요 그 다음에 정신지체나 자폐증을 막아주는 단백질 성분이 있는데 그 성분도 굉장히 감소하는 것을 볼 수가 있었습니다 굉장히 여러 가지 나쁜 변화가 생긴 것이죠 그런데 그 다음에는 어떤 실험을 했냐면 아까 수면 부족을 만들어 놓은 그 쥐들한테요 멜라토닌을 투여했습니다 그리고 나서 똑같이 실험을 해봤더니 인지 능력이 다시 향상이 됐고요 그 다음에 산화 스트레스 수치도 감소가 되면서 아까 말씀드린 정신지체나 자폐증을 막아준 단백질 성분도 증가한 것을 확인할 수가 있었습니다 결론적으로 저자들은 이렇게 말을 하고 있습니다 멜라토닌을 투여하니까 그 수면 결핍으로 인해서 생긴 그 인지 기능 저하라든가 또는 뇌의 병리적 변화가 호전되는 것을 발견할 수 있었다는 것이죠 그래서 이 멜라토닌이 알짜이머 같은 치매라든가 또는 자폐증 예방 및 치료에 도움을 줄수 있는 그러한 가능성을 보여준 연구라고 평가를 받고 있습니다 자 멜라토닌이라는 건 사실 몸에서 만들어지는 천연 호르몬이죠 이런 것들이 충분하게 나온다면 충분하게 나온다면 우리가 이러한 인지 기능 저하도 좀 막아줄 수가 있고 그 다음에 또 자폐증 예방이라든가 알짜이머 예방에 도움이 된다는 얘기를 지금 드리고 있는 건데요 사실 옛날부터 이런 연구들은 있었죠 숙면을 충분히 취하는 분들이 치매에 잘 걸리지 않는다는 겁니다 반대로 잠을 잘못 자고 숙면을 못 주무시는 분들이 치매에 잘 걸린다는 거죠 이것도 어떻게 보면 일맥상통하는 연구의 결과인 것 같습니다 사실 멜라토닌이 많이 나오면 숙면을 잘 취하거든요 잠을 잘 자거든요 그렇게 되면 당연히 치매 예방에 도움이 된다고 볼수 있는 거죠 그래서 멜라토닌은 정말로 중요한 천연 호르몬이라고 보시면 되겠습니다 자 그렇다면 멜라토닌 어떻게 많이 분비시킬 수 있을까요 제가 다른 영상에서도 말씀드린 적이 있는데요 바로 첫 번째는요 낮에 햇빛을 많이 보, 보시면서 이렇게 산책 많이 하시면 세로토닌이 많이 분비가 되고 그 세로토닌 분비된 것이 멜라토닌을 바뀌기 때문에 낮에 햇빛 보면 산책하는 것첫 번째로 중요한 것이고요 두 번째는요 야간이 되면 너무 밝게 하지 않고 좀 어둡게 해 놓는 것도 도움이 됩니다 그렇게 되면요 이 세로토닌이 자연스럽게 멜라토닌으로 변환되기가 쉬워지고요 그 다음에 세 번째는요 잠을 좀 일찍 잠드시는 겁니다 12시를 기준으로 해서 뭐 10시에서 12시 사이까지 멜라토닌이 많이 분비된다고 되어 있습니다 그래서 좀 일찍 주무시면 멜라토닌 분비가 더잘 되기 때문에 숙면에 도움이 된다는 것이죠 이 시간을 지나서 너무 늦게 주무시게 되면 멜라토닌의 분비를 좀 떨어뜨리고 그로 인해서 멜라토닌의 좋은 그런 효능들을 우리가 몸으로 체험할 수가 없습니다 그렇기 때문에 여러분들 일찍 주무시는 것도 큰 도움이 됩니다 자 오늘은 제가 이렇게 멜라토닌 말씀을 드렸고요 멜라토닌이 숙면도 도와주고 그와 함께 우리 인지 기능, 또 치매 예방, 또 자폐증 예방에도 도움이 된다는 말씀 드리면서 오늘 어, 영상 마치도록 하겠습니다 여러분들 또 건강한 생활 되시길 바랍니다 감사합니다